habitación de llamada telefónica hello good evening good evening everybody good evening teacher yeah. good evening teacher hello how's everything how was your day ¿Qué tal cómo estuvo su día? Are you on your way home? A lot of people are saying that that they were on their way home. Some of you are working yet. We're gonna be as a listeners. Yeah, but let's see, let's see what's up with the other ones because there are a lot of people that are going to be as listeners today. So how was everything at the beginning of the week for you guys? How's everything? ¿Qué tal como estuvo su día? It's just Monday and we're starting the week. And let's see what's up at the end of, of it. How was everything? ¿Cómo estuvo todo? I'm going to start with you, with both, con ambos, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estuvo su día? How was it? Gamero or Chavez? To both of you. <laughs> to both of you. Tired. Tired? Ah, but, but the good thing is that you're in your house already, right? You're in your house, Carlos? Yes, in my house. Ah, I mean, that's great. How about you, Mr. Gamero? How was your day? Good in house. Nah, I mean, you're in your house already, right? Okay, good. Was he tiring today? Was it a difficult day today, mister? Heavy. <laughs> okay. Good. Yeah, man, it is, and we are just starting the week, right? And, and the day was heavy. I ah, mean, that happens most of the time. No, no fui a trabajar jueves y viernes. Solo relajo al llegar a la casa del trabajo. Jesus Christ. <laughs> no, yeah, me imagino lo complicado que ha de haber estado entonces. Yeah, I mean, when that happens, it's difficult sometimes to put, you know, like up to date. <laughs> okay, cool. So uh, I'm going to start with the attendance list. It's 8.02. got 13 people, so I'm going to start. Uh, and uh, we are going to continue where we left last class so just give me one second i'm gonna put the attendance list just to start there just give me one second guys. all right nice let's say andres joel no. hello present I am in there. Okay, cool. Thank you. Andres. Sorry, sorry. I am go driving to home. Ah, okay. All right, no problem, Andres. <laughs> okay, thank you. Okay, okay, cool. Carlos Mauricio. Present teacher. Okay, nice. Let's move. Cindy, Melanie. Cindy, Cindy, Cindy. It's not here. All right. Ah, uh, Stephanie Michel. Present. Now, okay, cool. Let's move Ivania Jamilet. Present. Now, okay, great. Let's move to the next one, Jacqueline Patricia. Hmm. Jacqueline Patricia, okay, she's not here. Let's move uh, Joanna Saray. I'm here, teacher. Now, okay, cool. Are you on your work already? Yes. The esclava. <laughs> As always, man. As always. Okay, cool. Jorge Alberto. Uh, yeah, I mean, Jorge said that he was on the bus. Yet. So probably that's why it's not here. Uh, Jose Edgar. Jose, are you there? 
Ah, ok, cool. No, ¿Me escucha? Yes, ahora sí, ahora sí. Bueno, voy, voy manejando. Ah, ok, mister. Try carefully. Uh, Juan Emanuel. Okay. Emanuel, Emanuel. Ok, it's not here. Let's move Julio César. Julio César, ok. It's not here. Uh, Karen Beatriz. Hmm. Karen Beatriz, or she's not here. Uh, Carla Lisette. Carla, are you there? Mm, I guess she's not there yet. But anyways, uh, Raquel Stephanie. Raquel Stephanie, are you there? Mm, okay. So probably she's not there. Let's move Veronica Arely. Present teacher. Ah, okay. Very good. Uh, Wendy Jamilet. Present. Okay, excellent. William Ernesto. Present teacher. Ah, okay, perfect. Tomar Elizabeth. Present. Okay, nice. Let's move. Carlos Josué. Present teacher. Okay, nice. And the last one, Reinaldo Chavez. Present teacher. Ah, okay, cool, man. You're there. All right, people. So we're going to start. With the, the topic that we left from last class, if you remember, there were some things that we did not finish related to the previous topic. And now we're going to start with something kind of interesting. It's just going to be a, a practice, okay, from some things that we have been doing. We are going to start with some vocabulary related to the company. And today we're going to be practicing some conversations, okay? We're going to focus the class on some conversations. Básicamente nos vamos a estar enfocando en esta videoconferencia en eh, pequeñas conversaciones. Like how to create conversations, right? Because the main topic is going to be, uh, you know, like vocabulary practice, but related to companies, right? So básicamente el vocabulario que vamos a estar viendo o estar enfocados va a ser siempre igual uh, relacionados a las empresas, right? Y vamos a crear pequeñas conversaciones en which, en las cuales, you know, like we got to practice as much as we can. Uh, mostly questions, right? Mostly questions. That's going to be part of what we are going to be doing tonight, people. Okay, but let's start with the things that we were practicing last class. Can somebody tell me what was the topic that we were discussing last class? What was the topic from Friday? Do you remember the topic that we were discussing on Friday? Simple present. Simple present? Past simple present. Ah, okay. As far as I remember, the simple present, it was uh, before Friday. And Friday, we were talking about the... Estamos hablando sobre yes or no question, algo así. Exactly, right? It's statements using simple past, simple past using statements, and just no question, if you remember, right? Okay, cool. Let's start over with that part, because I need, you know, like to to, to start with a brief, um, how can I say this, feedback related to that. If you remember, we were talking, let me just give me one second, I'm not going to put this, I'm going to put the other one. If you remember, we were talking about that, but give me one second. I'm gonna put the presentation and then let's start with the feedback that we are going to be doing. All right, it's gonna be this one. Okay, and this one. And then we're gonna start with, with the feedback. Just give me one second. Okay, this is the topic that we're gonna be practicing uh, tonight. Okay, 
uh, basically we're going to be doing or we we are going to be focusing this okay in short talks okay it's basically a short talk that we're gonna be talking about all right uh, always related to to the companies of course right just just related to the companies okay so this is like talking about your company vocabulary practice but the vocabulary as i told you it's just going to be related to your daily life in the company okay questions related to daily life in your company all right what are the most remarkable things that we're going to be doing okay let me show you this we're going to make a review about the previous class something that we are about to do and then we're going to practice vocabulary related to the company but this one is in the manual all right this one is in the manual in the manual we're going to see some things that we can talk about are always related to companies and related to daily life vocabulary okay then we are going to practice a short conversation from the manual and then we are going to create one conversation okay with a classmate and of course we're gonna practice we're gonna do some exercises that are in the manual okay and that's pretty much what we have for tonight's class, okay? And we're gonna finish with the work in the manual. Now, the simple past statement. This was the topic that we were discussing last class, if you remember, okay? The simple uh, past, okay? Can somebody tell me what do I need to create a simple past statement? What is the formula to create a simple past statement? What do I need to make a simple past statement? ¿Qué necesito para hacer una oración en pasado? Gramaticalmente hablando, según las fórmulas que les di la clase pasada, what do I need to create an example using simple past? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué se necesita? Teacher, ¿se agrega el verbo LED? Uh -huh. Let's start with something. Ok, William, thank you. That's part of it. Vaya, pero vamos, vamos, vamos a ir por partes. If you remember, there is an structure. Ok, if you remember, we have a structure. Tenemos una estructura como en toda, como en todo tense, okay? Now, what is that structure? ¿Cuál es esa estructura? ¿Alguien podría recordármelo? Me. Okay, go. Subject. Ah, okay, perfect. Let me see. Subject plus. Okay, plus. Plus verb in past. Okay, verb. Okay, in past. ED or irregular. Exactly, right? Ending in ED or it has to be irregular. Okay. Plus complement. Plus complement. Okay. Very good. Very good. So this is a common structure, okay, to create examples in simple past. Okay, what does it mean in here? For example, listen, acá con lo de los verbos en pasado, ya sea con ed o irregulares, remember, tenemos dos categorías de verbos, okay, que podemos usar en simple past. El primero es todo verbo regular, Bueno, la gran mayoría de verbos regulares, if you remember, guys, terminan en ed, ok, en, para, eh, digamos, transformarlos en pasado, simple y pasado participio, ok, simplemente les agregamos ed, ok, como por ejemplo, for example, si tenemos el verbo, los verbos que terminen, ok, con ed, 
Ok. Para hacer los pasados. Tenemos el verbo work. So, para hacer el pasado del verbo work, simplemente se le agrega ed. All right. In that case, that's the way how we do it. For example, the verb fix. You see? The verb watch. The verb wash, you see? So we generally add ed, okay? To make the past of them. So in that case, in that case, we don't generally lose the root. Básicamente, no perdemos la raíz del verbo. O sea, la forma base del verbo va incluida. Que lo único que nosotros hacemos ahí, agregarle ed. Y básicamente ahí tenemos el verbo en pasado y pasado participio. Right? So this is, this is easy. Porque la gran mayoría de verbos son regulares. Y son bastante sencillos, as I told you. Solo hay algunas excepciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Cuando el verbo no termina, ¿ok? Cuando el verbo no, no solamente se le agrega ed. ¿En qué situaciones el verbo no solamente se le agrega ed? Por ejemplo, cuando un verbo, listen up, cuando un verbo termina en y, pero antes de la y va una consonante. So, what happened in that case? No se le agrega simplemente ed. Ok, listen. Cuando un verbo termina en consonant plus, look at this, plus y en pasado, ¿qué hacemos? Eliminate y and add i e v. Eliminamos la, la Y y ponemos IED. Esto solo sucede con los verbos irregulares transformándolos en pasado. Look, for example. For example, look at this. The verb study. El verbo estudiar, study. Study, you see? Another one, for example, the verb try, intentar, try, you see? Entonces, podemos hacerlo de esta manera, okay? So, this is to make the simple past. En estos casos es que en, eh, eh, básicamente agreguemos ed al verbo para transformarlo en pasado. But let's remember, this happens only in regular verbs, okay? que terminen en consonante más Y. Eliminamos la Y y colocamos IED. ¿Ok? Just, just remember that. Ok. And let's do some, some practice things. For example, over here, we can put an example sentence in here using the structure. For example, I, look at this, studied English Last week. Ah, estudié inglés la semana pasada. I studied English last week. You see? For example, another one. Uh, let's say, Carlos fixed his car. Ah, Carlos arregló su carro. You see? So in that case, we got it in past. Another one. For example, Veronica worked today. Ah, Veronica trabajó ahora. You see? A pesar de que diga today, pero como es una acción que Veronica ya realizó y ya finalizó, entonces el verbo se coloca en pasado. ¿Ok? So, significa que la acción comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Right? Y ya no tiene ningún tipo de relevancia en estos momentos, por así decirlo. En el momento que se habla. Ok. This only happens with regular verbs, ¿ok? Con los verbos irregulares, pues ya es otro, eh, es otro modelo, right? That's something completely different. Why? Porque si recuerdan, los verbos irregulares suelen cambiar de una manera drástica su estructura al momento de escribirlos en pasado y pasado participio. 
por eso son considerados los verbos más uh, complicados, por así decirlo, de poder aprender, right? La gran mayoría de verbos irregulares que nosotros generalmente utilizamos en el inglés son los verbos que les mandé hace un par de días en PDF al grupo. No sé si revisaron ese PDF, right? Pero son los verbos más comunes que nosotros tenemos y podemos practicar en inglés, ¿ok? Esos son los verbos irregulares que ustedes de cierto modo tienen que aprenderse, ¿ok? Para tener eh, mejor comprensión lectora, mejor pronunciación, mejor vocabulario y pues de cierto modo poder usar las estructuras de manera adecuada. That's, that's really, really, really useful, ¿ok? To, to learn them and try to practice them. In a somehow, okay. All right, good. Okay. All right, and what happened in this case? Look, hay algunos que no cambian mucho, pero hay otros que cambian radicalmente. Okay, those type of verbs. For example, look at this. Todos sabemos que el verbo go, go, significa ir. Okay, ir. Pero el verbo go Listen up. El verbo go es escrito de esta manera. To remember. Go. Ahora bien, pero ¿cuál es el pasado de este verbo? Acá ya no se le agrega ed. Ok. Por ejemplo, si yo acá digo. Karen. Ok. Ahora, el pasado del verbo go. Acá sería. Look at this. Went. To work. Look at this. So, the go pasó a pasado y ya sería went. Si ven acá, ya hay un cambio bastante radical en cuanto al verbo. ¿Ok? De nada que ver. Pasado, nada que ver. O sea, su estructura cambia completamente. So, that's why I'm telling you. You need to memorize, you need to practice the most common regular verbs. Because that's the way you can, you know, like, understand how the structures in simple past and past participle work. So you see, Karen went to work. Karen fue a trabajar. So that's completely different. Another one. Hay algunos que no cambian mucho. For example, look. She send es enviar everybody knows that pero cómo funciona el verbo en pasado ok in past we eliminate the d and we put t you see text messages she sent text messages if you take a look in there lo único que hacemos con el verbo send es que le quitamos la d y le colocamos t Ok, and now we have them in simple past. So that's why I'm telling you, some of them doesn't work that much. I mean, doesn't doesn't change that much, but some of them, yeah, I mean, like went and go, you see, they changed drastically, right? So that's why it is important for you guys to memorize those irregular verbs. So, entonces, acá, básicamente, eh, con los cuales tendrían más, por así decirlo, uh, y problemas serían con los verbos irregulares. Because they change, like, super drastically. Okay, okay cool. Now, let's continue with this thing. So, I am going to eliminate this. And I'm going to put some examples that I have in here. Okay, related to this check this out this is for a past event right all right nice veronica help me out reading this please we use the simple past to talk about past events example jose wrote a report last week ah okay thank you thank you If you take a look in there, it says Jose wrote a report last week. 
¿Cuál es, ¿Cuál es la forma base de ese verbo? Del verbo grow. Uh, let me see. Right. Exactly. Thank you, Samara. So that's going to be right. Look. Like this. Right. So, nos da la pauta que es un verbo irregular. You see? This is an irregular verb. Now, let's move. William, help me out reading this one. They went to the beach. Ah, okay, very good. They went to the beach. You see? That's from the verb go, right? That's from the verb go. Now, next example. Uh, Carla. I finished the interview. Early. Early. Ah, okay, very good. Thank you. It says, I finished the interview early. Okay, so in this case, this is a regular verb. Why? Because if you take a look in there, this is the verb. This is the base form of the verb. What happened in simple past? We use add ev to make it past, and that's it. Okay, that's it. All right. Cool. With this, do you have any question? Bien, hasta ahora acá. Tenemos alguna pregunta? Or well, something is getting clear. O vamos bien hasta acá. Any doubt that you might have? Alguna duda que puedan tener? Or everything is okay? Cuando el verbo termina en E. That is easy, mister. Lo único que tiene que hacer, si el verbo es regular, lo único que tiene que hacer es agregarle la D. And that's it. Lo único que vamos a hacer es agregarle una D para transformarlo en pasado simple. And that's it. Okay? So in that case, you are not going to be complicating with that. All right? Because the rule says that when the verb ends in E, okay, what you have to do is just add the D to make it pass, and that's it. Entonces, lo único que tiene que hacer sin tanta complicación es agregarle una D y ya lo tiene en pasado simple, okay? That's it. Cool, any other question? En este caso, como usted decía, del de, de verbo go, ¿verdad? Que pasaba went. Ajá. Que goes es cuando solo lo usamos para tercera persona, ¿verdad? No es que esté en pasado. No, I mean, in that case, listen. En este caso, cuando en pasado, en, cuando funciona en pasado, acá el verbo solo tiene una sola forma, ya sea para primera, tercera persona, plurales, singulares, acá es un mismo, es una misma forma, ¿ok? Sería went para todo. Acá eh, en pasado simple, eh, eso es lo bueno, que no tenemos que preocuparlos si es primera o tercera persona, como se hace en presente simple, ¿ok? Que si en, en simple present first person yo digo I go, ¿ok? Pero en tercera persona yo puedo decir she goes, agregamos es al verbo, right? So, but in here, it doesn't happen like that, right? No sucede este tipo de situaciones ya en pasado. Okay, so that's completely, uh, that's completely different, okay? That's completely different. Okay, any other question? Teacher. Yes. Uh, cuando el, el verbo es fill. Cuando el verbo es? Feel, feel. Feel. No, that's an irregular verb. Si es feel de sentir. No, feel, ajá, con F-E-E-D. Así como lo puse ahí en el chat. No, no es con L, es con D al final. Feel. Ah, la idea es feel. Yeah, yeah, yeah. Feel es alimentar. All right. So. The simple pass from this one actually is an irregular. Fed. Simplemente lo que tiene que hacer es eliminarle una E. Fed. Okay. Yeah, man. That's the one. Okay. That's the one. All right. So that's why I'm telling you, we need just, uh, we just need uh, two 
do this and, and know when a verb is irregular and when a verb is regular. ¿Ok? En este caso, como es un verbo irregular, simplemente hacemos una pequeña modificación. Si fuese un verbo reg regular, it would be like super easy because simplemente agregáramos ed. Pero en este caso, uh, I mean, it's not like that. ¿Y ¿Cómo vamos a saber cuando un verbo es regular o irregular? Básicamente, yo lo único que sugiero es que, listen, Traten de leer la tabla, la, 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 el PDF que les mandé sobre los verbos. Traten de darles una media leída, right? something like that. Y a veces un verbo, cuando nosotros le, lo leemos y vemos qué significa, por lo general, cuando volvemos a ver ese verbo, ya tenemos la noción si es un verbo regular o irregular. Acá si ustedes me preguntan, dice, ¿cuál es la, la, la mejor forma o cómo sé yo si un verbo es regular o irregular? Básicamente es simplemente buscarlo, right? Look at it en las listas de verbos irregulares. Si no aparece eh, como verbo irregular en alguna lista, entonces significa que este verbo es regular. And that's it. All right? And that's it. Uh, and another one. Recuerden, este tipo de verbos son los más complicados, los irregulares. ¿Por qué? Por su eh, sistema de que cambian de pasado eh, a pasado participio, suelen cambiar, ok, drásticamente. All right? Algunos no. For example, look. Si estamos hablando de las tres formas del verbo, ¿ok? Las tres formas del verbo, yo puedo decir, look, yo puedo decir, want, wanted, o wanted, y el pasado participio, wanted. Si ven, en un verbo regular, se mantienen en la misma forma. Ah, pero ¿qué sucede con un verbo irregular? Por lo general, cambia bastante. Look at this. Go, ok, la forma pasada del verbo go, went, y el pasado participio del verbo go, gone, you see, that is completely different, alright, so, si ven, en las tres formas, eh, por lo general, la escritura es bien, bien, bien diferente, hay algunos verbos que no cambian, por ejemplo, tenemos verbos como el verbo let. Simple past, let. Past participle, let. You see? In the three forms, they don't change. Cuando un verbo no cambia en sus tres formas y siempre es la misma pronunciación y todo, entonces ese verbo es categorizado también como verbo irregular. ¿Por qué? Porque simplemente no le agregamos ed para hacerlo regular, right? To make it regular. So that's why it's, it's, it is considered, you know, like irregular. Hay algunos verbos que solo cambian la pronunciación, ¿ok? For example, look, tenemos el verbo uh, read, simple present. ¿Cómo es el simple past? Correct. Exactly. Pero no lo vayan a escribir así, como el rojo. ¿eh? Es lo mismo. Look, red, red. You see? And that's in past and past participle. Hay algunos verbos que vuelve a su forma original en pasado participio. Ok. For example, look at this. Tenemos el verbo come. El simple past del verbo come, came. El pasado participio del verbo come, come again. You see? And these ones are irregulars. Por cierto, ¿qué significa come? Venir. Exactly, Vengo. right? Venir. There you go. That's what it means. So you see, hay algunos que no cambian. Ok. Uh, en sus tres formas del todo, por así decirlo, right? So, but how are you going to do this? Or how are you going to identify that? You are going to identify that part just by practicing them and trying to read them. Okay, that's the only way. Esa es la única manera en que podemos irnos familiarizando poco a poco con este tipo de estructuras. All right? Especially when we are talking about verbs. All right. Do you guys have any question? Recuerden, esto básicamente es con oraciones positivas, right? Positive statements, en la cual el verbo es obligado a cambiar. 
okay? Because in here we are obligating the verb to change into simple past. ¿Por qué básicamente estamos obligando a cambiar el verbo? Porque no tenemos ningún auxiliar que nos ayude para mantener el verbo de forma base. All right, but anyways. Do you guys understand this part? Bien, ¿quedó entendido esta parte o hay algo que todavía no comprendamos del todo? Everything clear? Sí, todo está bien, solo como usted dijo, hay que estudiar, para aprender los verbos en yeah, pasado. Listen, sí. listen, exactly, listen. Como consejo, ok, como consejo sano. Cuando ustedes vayan a tratar de aprenderse algo, no lo hagan por un montón. ¿Cómo así? Que digan, me quiero aprender los verbos irregulares. Voy a estudiar, ¿qué? Okay, no voy a aprender 20, 15 o 20 verbos al día. Don't do it. No lo hagan de esa manera. Porque va, ma, están malgastando su tiempo, ¿ok? Y no lo van a lograr. Lo que van a hacer es, sí en el momento se los pueden aprender, pero les aseguro que de, si los, los aprenden en la mañana y en la tarde se les va a olvidar. Y la gran mayoría se les va a olvidar. All right? Try to focus on, on something, uh, something easy. Look, pueden formarse un plan de estudio, como así, un verbo al día. All right? And that's it. Con un verbo al día, that's, that's enough. Imagínense cuántos verbos serían al mes. Cuántos verbos serían en dos meses. Time flies. El tiempo vuela rápido. So, cuando ustedes vengan a, a, a darse cuenta, ustedes ya saben muchos verbos. Esa es la manera más adecuada de poderse aprender algo. Step by step, right? Slow. Not try to, to go in a hurry. Because if you don't practice enough, you will forget that. So, si no practican igual, o sea, si no practican lo que han estado aprendiendo, si no practican lo que han hecho, ustedes poco a poco se les va olvidando. En la cita. No sé si les pasa que han aprendido algo, lo ven en clase y ustedes dicen, ah, tengo la noción de haber visto esto. ¿Ok? Y en realidad ya lo vieron, ya lo aprendieron, pero como no lo practicaron, se les olvidó. That's what happens sometimes, right? Or you might say, ah, pero es que yo le entiendo al teacher, man. I, I understand everything he's saying. Estoy entendiendo todo lo que está diciendo, pero cuando yo quiero hablar en in, in full English, no sé qué decir. Y luego, cuando sucede que yo les estoy hablando, les estoy diciendo lo que se supone que iban a decir, pero es que estaba súper sencillo, ya con mente fresca. Ay, pero ¿por qué no dije esto? Si esto es sencillo, son palabras que yo ya sé. Se le llama eso falta de práctica. Ustedes tienen el vocabulario, pero no saben usarlo en oraciones fluidas. Why? Por falta de práctica. Lack of practice. Así se le llama eso. Lack of practice. Falta de práctica. So that's what you have to do. You got to increase that part. Si ustedes quieren salir de esa zona de primero pienso en español para después ponerlo en inglés, están haciendo trabajar su cerebro doble. Double. All right? Y eso simplemente con práctica se gana. Ok. Créanme, ustedes pueden tener un, un, un vocabulario limitado, ¿ok? Pero si ustedes practican lo que saben, el vocabulario que saben, fácilmente lo pueden usar en una conversación. Easily. Pero ustedes se pueden aprender la mitad del vocabulario de toda la lengua inglesa. Pero si ustedes no lo practican, solo van a entender, ¿ok? Como la típica. Entiendo, pero no lo hablo. Right? Like that. Like that. Right? The practice makes you become in a master on it. All right, just, a, just, an, just a, as advice, okay? Try to do that. Y se los digo por, por experience, all right? By experience. Now, okay, this one is just for positive statements, remember. Now, but what happened when we got negative statements? ¿Qué sucede cuando el verbo está o cuando la estructura está en negative statements? Look at this. Negative Statements using simple past. Okay, in here, it's something different, completely different. Why completely different? Porque acá ya juega un papel muy importante el verbo auxiliar, okay? Y acá el verbo auxiliar, por lo general, el que necesitamos es el auxiliar did, que es el pasado del verbo do, okay? So we got do. For simple present, remember, but in this case, it's did. 
the one that we are going to use. And the structure is like this. Check this out. Subject plus dear not. Okay, that together goes with didn't. Okay, this is the contracted form plus verb in base form plus complement. You see, this is the way how we create this type of structures. Okay, so this is the structure to create negative statements in simple past. Remember, simple past. How come? Check this out. Over here, you have the auxiliary verb do in simple past, okay? So what does it mean? When you have the verb in simple past, the auxiliary verb in simple past, ya no hay necesidad, cuando tenemos el auxiliar en pasado acá, ya no hay necesidad que el verbo principal vaya en pasado, okay? Ya no hay esa necesidad. So what happened in this case? Como el auxiliar va en pasado, ya el verbo principal va en forma base. ¿Ok? En su forma original. To, to put it that way. Example. Check this out. I. I didn't. Check this out. I didn't go. To the beach last weekend. Check this out. I didn't go to the beach last weekend. Okay. So in this case, if you take a look in there, ya el verbo go va en forma base. Why is it in base form? Porque básicamente acá. Ya tenemos el didn't que está haciendo la acción en pasado. Y aparte de ello, la oración está ya en negativo. ¿Por qué? Porque ahí llevamos el did y el not contractado. ¿Ok? Now, ahí ya estamos, ya estamos haciendo una negación de algo. ¿Ok? Cool. So, I didn't go to the beach last weekend. ¿Cuál es la forma positiva de esta oración? Ah, easy. I went to the beach. Last weekend. You see? Esa es la oración positiva. Okay. From this one. And this one is the negative. To put it that way. Okay. So this is everything we gotta do. Y acá sí. Acá ya no importa si, la, si el verbo es irregular o es regular, whatever. Ya no importa. Why? Porque el did not está haciendo ya la acción del pasado, el cual ya está recayendo todo ahí. All right? Y el verbo simplemente se coloca en forma base. All right? That's, that's the way how this works. Cool. Any question with this? Any question, guys? All right. Está bastante sencillo para ustedes. O hay algo que el, no comprendamos. El, 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 el did solo el negativo se puede escribir. Listen, el auxiliar solo va cuando una oración es negativo y cuando es una pregunta. Pero en una oración positiva ya no va. All right? Solo va cuando es negativo y cuando es pregunta. Va a ser hasta ahí. Ya en positivo, por eso el verbo se modifica. Porque ya no va ningún deal. All right? Just remember that. Okay. In questions. What happened in questions? Ya en preguntas es lo mismo. Look at this. Questions. Using simple past. Okay. What is the structure for, for questions in simple past? Check this out. You got deal. Vamos a poner structure. Check this. Did plus subject plus main verb 
okay in base form plus complement plus the question mark so esta es la estructura plot esta es la estructura que generalmente usamos para hacer preguntas ok que comiencen con yes no yes and no por así decirlo these are yes no questions ok ¿Cómo funciona? All right. It works this way. Look at this. Examples. Do you go to the beach last weekend? What? Did you? Deal es el auxiliar. Everybody knows that. You es el subject. Go es el verbo principal en forma base. Acá lo tienen. Main verb in base form. Ok. Y luego to the beach last weekend es el complement. Y luego el question mark. All right. That gives us, ok, the idea that this is a question. All right. So you got two possi possible answers to this question. Remember, tienen dos posibles respuestas a esta pregunta. And you know which answer is that example yes i did that's the positive one okay the negative no i didn't you see here is the two models of response that we can have of this yes i did or no i didn't see if we no, no fui. All right, Veronica. <laughs> okay, cool. Difficult. Oh, cuando es tercera, cuando es tercera persona, son el dice, se ocupa ahí. Exactly, Mister. Acá usted no se tiene que preocupar si es tercera, primera, singular, plural, whatever. Acá es la misma estructura, okay? Always is the same. Acá siempre va a ser lo mismo. Y el verbo, a pesar de que sea en tercera persona, el verbo principal nunca le vaya a poner ese. ¿Ok? Never. Acá siempre va a ir en forma base. ¿Ok? Sin ningún tipo de modificación. That's what happened in that case. So, in that case, so this is the way how we create yes, no questions. ¿Podemos crear information questions? Claro que sí. Lo único que hay que hacer es agregarle la WH word de su preferencia de acuerdo a la pregunta que va a hacer. Okay, for example, check this out. Where did you go last weekend? Okay, a donde fuiste, you see? La semana pasada, al fin de semana pasado. Okay, the possible answer. Aquí sí, ya podemos dar una respuesta en positivo. Look, I went... Y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué went? Ah, porque aquí ya no llevamos ningún auxiliar. Como estamos dando la respuesta en positivo, es una oración en positivo. Entonces acá el verbo principal se coloca en pasado. Ok. I went to the beach last weekend. Ah, fui a la playa las, el fin de semana pasado. Ok. So, ya tienen la respuesta a esa pregunta. You see? So this is the way how we create these structures. So es la forma en como nosotros creamos estas estructuras, okay? Now, any question, guys? ¿Alguna pregunta? Until you're here, do you have any question? Ya en la forma de escritura, por ejemplo, en, así como en la... ¿Cómo se llama? En la plataforma, cuando son así las preguntas, el punto final donde va antes del interrogatorio o después. Ok, y no, en that case, in that case eh, algunas ocasiones no importa el punto en la plataforma y algunas ocasiones sí. El punto por lo general se coloca, si más lo recuerdo, hay algunos que se coloca justo nomás termina la última palabra, se coloca el punto y luego el símbolo de interrogación. Y en algunas se los va a aceptar que primero el símbolo de interrogación para después el punto. All right? So, tienen que intentar de las dos maneras. Both ways. All right? Si una le sale errónea, con la otra le va a salir. Sí, Pero porque yo, yo lo... Pues... 
Perdón, ahí, en esta vez no lleva punto, compañero. Ok, muchas yeah. gracias ahí por la información, yeah. porque nah, a mí todas malas me salieron. No, nah, listen, listen. Ajá, son times, a veces, eh, sí, a veces son bien minuciosos en eso, eh, en las indicaciones. Pero ustedes tienen que guiarse con las indicaciones, porque a veces sí. Y a veces eh, le ponemos el punto, pero algo nos falta. Una vez... Hay que, agregar, hay que agregarle algo ahí. Exactly. La vez pasada, eh, eh, que tuve un grupo anterior a ustedes, eh, a una, un, un estudiante salió así como, como, mire, yo ya intenté de todas las formas posibles, pero ¿qué pasa acá? Well, like, what, what happening here? Ya le puse el punto, le quité el punto, lo volví a escribir, copiaba, pegaba en everything y nada me salía bien. Y yo le dije, algo está haciendo mal. You're doing something bad. Y adivinen qué era. Simplemente le daba un espacio más, un space más al momento de la escritura. So, el space que le da después de la palabra es uno, pero él solía darle otro más. Entonces le quedaba como, o sea, ese espacio libre donde tenía que ir una palabra. Y solo por eso la plataforma le tiraba ese error. ¿vale? Y ya después él así como que, ah, voy a ser más cuidadoso la próxima vez. Sometimes that happens. Y en algunas ocasiones sí. Y que creo que ya, los, ya algunos errores sí se han, ya se han corregido en la plataforma. Y, y sí, a veces incluyendo, teniendo, teniendo ya la respuesta como debía de ser y a veces tiraba el error. Ya, yeah, pero creo que ya esos, esos aspectos se, va, se han ido modificando poco a poco. ¿vale? Así que cuando tengan ese tipo de dificultades, si es durante el día que lo están haciendo, please try to, try to send screenshots. Pueden enviar screenshots al grupo y pues de cierto modo se les puede ayudar. Eso sí que no. Que igual no vayan a hacer como, como otros grupos también pasados que decía, hey, tengo mal a la número 4 de la tarea tal, podrían ayudarme. Y alguien mandaba el screenshot de todas las cinco oraciones ya hechas y, y buenas. Y yo, ¿Por qué hace eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Daba todo. So, so, no, todo. Completely. No, right? Entonces, si vamos a ayudar, tratemos de ayudar, pero sí, o sea, solo lo que nos piden ahí, ¿verdad? No, no mandemos un screenshot con todo ya arreglado. Será chivo para los demás, pero no, man. It's not the way, right? It's not the way. Ok, cool. Any question with this, guys? Algo más acá que, que, que quieran preguntar con relación a esto, porque sí, vamos a pasar a a lo siguiente que tenemos acá. This is just a full practice for you guys. All right? So I don't know if you have, if you have any question. Just give me one second, guys. A lot of people are just, just, just working up. Ok, cool. If you don't have any other question, I'm going to close this up. Uh, voy, voy a eliminar esto entonces. Y en, let's go to uh, the main thing that we're going to be doing, ok? Uh, Wendy, Wendy, Wendy. Are you there, are you there Wendy? No, listen, listen. Ah, con relación a lo de la sí, plataforma. Ah, ok, cool. No, con relación a lo de la plataforma, Wendy, eh, no. Tenemos hasta el miércoles, ¿ok? Para hacer lo de las tareas, lo de las, hasta, la tare, hasta la tarea 10. Recuerden que mañana es asueto, entonces mañana no nos vamos a conectar, ¿ok? Eh, por ser asueto, eh, vamos a terminar eh, la semana el día miércoles. Entonces tienen hasta el día miércoles ustedes para ponerse el día con la tarea, hasta la tarea número 10, ¿ok? Remember, vamos terminando eh, la semana 2. Y con la, en la terminación de la semana 2, igual, tienen que hacer lo del midterm, ¿ok? Algunos ya veo que lo han, lo han comenzado, ¿ok? No hay problema, pueden comenzarlo, inclusive pueden hacerlo, pueden terminarlo. Si, si ustedes ya tienen el conocimiento de, de lo que se les pide ahí, en everything, y quieren practicar en esa parte, pueden hacerlo. No problem, right Ahí no hay ningún tipo de limitante para ustedes. Si gustan practicar en esa parte, pues pueden hacerlo, pero recuerden, sería la, hasta la tarea 10 para el miércoles y además de eso, el midterm, ¿ok? Y ese sería, no, no sale, ¿qué yeah, midterm? El examen de medio curso, ¿right? Para ver cómo vamos avanzando en cuanto al desarrollo de los contenidos. So, hasta el miércoles, Wendy. Puede disfrutar del, del, del Mother's Day tomorrow, ¿right? 
Okay, good. Let's move. Okay, so we're going to discuss some questions that we got over here. Okay, what is a small talk for you guys? for small talk? What is that? I would like to listen. Hello, Carlos. Una pequeña plática. <laughs> okay, cool. That's a small talk, right? A short conversation that you might have on your workplace or even in your house, right? In everywhere, all right? That's a small talk. Una small talk puede ser, okay? Básicamente una pequeña conversación, algo supermente corto de un tema determinado, okay? From, a, uh, you know, like very determined topic that we can come out, okay, according to what we are doing at the moment. Now, do you consider yourself a good conversation, conversationalist? ¿Se consideran ustedes mismos buenos conversando? Okay, to open up a conversation, right? Para abrir una conversación con alguien más, to talk about, hablar sobre un tema determinado, puede ser con alguien que conozcamos o alguien que ni siquiera conozcamos, right? Do you consider yourself good at that? I'm going to start with William. Do you consider, William, that you are good uh, conversationalist? No, teacher. <laughs> Es que, no, puedo entenderlo, pero es que eso es lo que usted dice, ¿verdad? Por la falta de práctica, a veces ahí es, no, no, cometemos no, el error ah, de estar pensándolo en, en español, inglés, y eso ajá. es lo que ahí caemos en el oído. Ah, ok. No, 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 pero en este caso, William, I'm not just talking about English. In Spanish, even in Spanish. Ah, ya. This yeah. is in general. Vale, no hay can problema. You, can you open up a conversation with someone you don't know? Or you don't, uh, you have never seen as normal? No, ahí sí no tengo problema. No, okay. Okay, cool. How about you, Karen? I usually um, shy. You're usually shy? Yes, but when I meet people with a common topic, uh -huh. I can Talk conversationalist. <laughs> ah, you're becoming a very conversationalist person. Ah, yeah. okay, cool. All right, I feel you, I feel you, I'm the same. I, I, I am the same. Cool. Veronica, how about you? Con desconocidos no mucho, teacher. <laughs> No, 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 but uh, no, no, this is not about people, not just a, uh, it's not just about people that you don't know, okay? It's just people, uh, also with people that you know. Es también con personas que, 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 que se conoce, right? Que, 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 que es su ambiente, por así decirlo. Así Porque, sí, uh, I mean, pero no soy tan, tan conversador también. Ah, yeah, I mean, porque es que hay personas que inclusive con sus amistades o or compañeros de trabajo, zero talk, right? So let's I'm just work, 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 work. Habla, Ah, really? No, uh -huh. no. no se ve tan callada, pero bueno, la supuse. Vamos a creerlo. Okay, cool. How about you, Carlos Gamero? Este, creo que es... Antes sí me costaba, ahora creo que ya no. Ah, it was difficult for you, really? Were you shy in the past? ¿Era tímido en el pasado? Demasiado tímido. Really? Ya, ya se me quitó. <laughs> ah, okay. Well, I mean, that happens sometimes. Cool. Carla. Nah, man, Carla, no. Hasta con los árboles habla, dice Carla. <laughs> Uh, vale, vale. No, ah. son son no, sí, tengo una buena conversación con no, personas no. que tengo confianza, con personas que no tengo confianza, no mucho. Not that much? 
No, pero si ellos open up a conversation, you, you, you talk. And yes. Ajá, si ellos abren una conversación, ya, yeah, I mean, se hablan. Porque hay yeah. muchos que, ya, yeah, I mean, hay muchos que hablan, uh, open up a conversation y ellos así como que, ajá, uh -huh, yes, ok, bla, bla, bla. Like that. Yeah. Ay. Yeah, I mean, they're super cold. But anyways, I feel you, Carla. Ok, cool. Oh. All right. Carlos Josué, and you? No, nah, man, Carlos es super talkative. <laughs> Sí, de verdad que, eh, bueno, vamos a decir, usualmente sí me gusta hablar, ¿verdad?, de, de varios temas y cosas, pero no se puede ver algunos temas con algunas personas tampoco, ¿verdad?, o sea. No, pero me, sí, yes, yes, sí, I know. Algo suelto en ese sentido para, para poder hablar con alguien. Ah, ya, yeah, man, exactly. No, yes, that's true, man, that's true. No, no, no se puede hablar de, de, de distintos temas, con, de muchos temas con personas que tal vez, inclusive siendo, siendo conocidos, no, no, no that much. Uno, dos de ellos es, nunca hable con alguien conocido de política ni religión, porque ahí pueden haber super, super, super differences, right? Yeah, man, it, it's better to avoid them. It's better just to avoid them. Cool. Michelle, how about you? Yo sí hablo bastante. <risa> uh, you, you don't consider a shy person? Sí. ¿No se considera Yo, usted una persona eh, 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 ¿cómo se dice? Shy, shy, tímida? Es, no, es que en el trabajo me relaciono con bastantes personas y a todos les saco plática. Ah, ok. Sí. <risa> Pero, o sea, sí. cosas cosas así, no personales, ¿verdad? sino que yeah, siempre man, Luis, mi General topics, ya, yeah, man, it's just general topics. Ajá. Ok, that's cool, that's cool, Michelle. All right, Xiomara, how about you? It depends, teacher. Depends on what, Xiomara? Depends because some people when when I start the topic, mm -hmm. another people, yo, pues, solo se quedan en silencio. Ah, yeah, man. Entonces, así como que no, porque a veces uno sí quiere hablar y los demás, así como cortante. Entonces, ahí ya no. Exactly, man. Ahí es, es una buena señal para mí, ¿eh? Mejor irse de ese lugar, sí. right? <laughs> There you go, man. Y si es lo that's contrario, true. ahí sí. Ajá, ya, yeah, I mean, that's true. That's true. No, ok, cool. Cool. Ah, yeah. uh, all right. And let me see. Ivania, and in your case, are you a shy person? Ivania? Nah, Emanuel, uh, al final vamos a hablar un poco sobre lo de la plataforma, ok, sí. en esa parte que usted está mencionando en, la en, en el grupo, vamos a ver, uh, vamos a ver si solucionamos eso, ok. Perfecto. All right, mister. Cool. Ivania, are you there? Um, do you consider yourself a world conversation? Why? Uh -huh. Are you a good conversationalist, Ivania? Why? Um, yes. ¿Es bueno usted conversando con otras personas, Ivania? ¿Cómo se dice más o menos? So, 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 yeah. really, yeah. so, so. Hmm. significa que si yo me la encuentro por la calle all right, y le abro un tema de conversación, like, like, like that over there, eh, would you follow me up? Me si me llevo mascarilla, sí. <laughs> What? Hay mucha gente que no se conoce con mascarilla. 
¿Cómo así? ¿Cómo así? Que si llevo mascarilla, sí, sí, sí va a conversar conmigo. Que si no lleva, sí. Ah. Porque lo voy a conocer. <risa> ok, cool. No, mejor, en serio, usted está como un, está como un, un grupo, bueno, una estudiante en sí, eh, hace como unos dos, tres días. Que eh, como siempre, solo con mascarilla en lugar de trabajo, me, me veía en everything. Y cuando me vio me por cierto lugar en un supermercado sin mascarilla, no me conoció. <risa> Supuestamente, supposedly. <laughs> okay, but no, but that's, that's, that's interesting. So, in that case, you will follow me up in a conversation, right? That's been, okay, a good conversational list. And that, that happens to everybody, I think, okay? Now, let's jump into this. Look, we're going to start with a small talk example. Look, vamos a ver algunos ejemplos de que es una small talk y luego nos vamos a ir al manual because in there, it's where we have Okay, what we are going to be doing right now. Okay, but uh, before continuing here, voy a parar un momento la, la presentación y voy a pasar la segunda asistencia because it's 906. Okay, just give me one second. And then we're going to continue with that. Uh, all right, Andres Joel. Andres, Andres. Are you, are you there, Andres? Hello. No, okay. He's not there. Carlos Mauricio. Present teacher. Okay, perfect. Cindy Melanie. Hmm. All right, Cindy's not there. Let's move Stephanie Michelle. Present. Okay, nice. Ivania Jamilet. Present. Okay, nice. Jacqueline Patricia. Jacqueline, are you there? Hmm. No, okay. Let's move. Joana Saray. Aquí estoy. Okay, cool. That's a cool way to say I present me. All right, Jorge Alberto. Present, sir. <laughs> no, man, present, no, teacher. Man, ese, 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 ese es su present. That's cool, man. Okay, cool. All right, nice, Jorge. Uh, let's see, Jose Edgar. I mean, he's a present. Juan Emanuel. Present. Okay, nice. Julio Cesar. Is not here. Let's move Karen Beatriz. Present. Nice. Carla Lisset. Present. Okay, nice. Raquel Stephanie. Raquel, Raquel. I, I, I said Steph. Uh, uh, let me see. Joanna. Are you there, Joanna? Mande. Y Raquel no la tiene ahí cerca, que me diga present, dígale. <risa> <risa> eh, Raquel no, Raquel tuvo un día muy pesado, quizás solo está de oyente. Ah, no, entonces ya se durmió Raquel. <risa> Yo está creo dormida. que sí. Está dormida, entonces con razón no me contesta. No, ok, <risa> Ok, no, let's move, let's move. Uh, Verónica Arely. Present. Ok, cool. Uh, Wendy Jamilet. Present. Ah, ok, nice. William Ernesto. Present. Ok, perfect. Xiomara Elizabeth. Present. Ok, nice. Let's move. Carlos Josué. Present, teacher. Ok, nice. Let's move. Reinaldo Chávez. Present, teacher. Ok, cool, Carlos. No, Reinaldo, ahí ve. Sorry, sorry. Okay, cool. All right. Nice, Raymond. Okay. Okay. <laughs> I am, man. Tienen el mismo apellido, man. That's true. Chavez. Okay, cool. <laughs> yeah, man. All right. Now, let's continue. The examples from the small talk. Check this out. 
in here, let's remember, it depends on the topic that you want. That's the way how you will ask it, okay? Now, the topic in this case is the family. Look, uh, da, 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 Carlos Gamero, can you please read the first question from this topic? What? Now, the topic is the family, okay? And now we got a question. Tenemos A, y luego tenemos una pregunta, okay? Luego tenemos B, luego tenemos A, y luego tenemos B otra vez, okay? Cool, me va a hacer esto con Karen, okay? Star Gamero. Mister, tiene el micrófono apagado. How, how is your family? Okay. My family is very well. And yours? Permítame. Mine too. How many children do you have? I have two children. Okay, cool. I have two children. If you take a look in there, simple, 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 short conversations like this, open up something, okay? Si ven ahí, solo es, es como una brief example de cómo nosotros podemos abrir una pequeña conversación de un tema determinado, okay? With a couple of questions like this, you can do it. And no matter if you're talking questions, if you're asking questions in past, simple present, or simple future, depending on, on, on the situation. But mostly these type of examples are done in simple present, okay? Eh, básicamente son, son, son preguntas en, en su mayoría en presente simple las que comúnmente se utilizan why porque básicamente eh, estamos preguntando sobre situaciones que están sucediendo en el instante o que regularmente suceden right so then that's why this type of situations happens you see if the possible topic is the family you might say ah how's your family okay ah you might say my family is very well and yours Mine too, right? Como para decir, mi familia también está bien. And then it says, how many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? Right? Let's say, I have two children. Ah, tengo dos hijos, right? Y la conversación ahí puede seguir, right? It can continue. Questions, answers. Questions, answers. Right? Dependiendo de la situación en la que se esté hablando, así puede ser el tipo de preguntas que puedan surgir más adelante, por, por así decirlo, right? So that, that, that depends. That depends on the people. Ahí va a depender, pues, de ustedes como personas el tipo de, de preguntas que puedan surgir más adelante, right? Depending on the situation, as I told you. Good. Let's see a second example of this tip, type of conversation. And then let's go to the manual. Let's see. Give me one second. I see some of you are copying this. Eh, veo que algunos se están copiando. Eh, ¿Están terminando de copiar? Así que si fits like that, I'm going to give you a couple of seconds. Finish. Captura, ah. teacher. Perfect. Ok. Let's do this. All right. Wendy, ¿ya va a terminar? <laughs> veo que está con todo, Wendy, copiando. Ok, Wendy, hurry up. Sí, ya estuvo. Ah, ok, ok, cool. <laughs> Cool. Now, let's see. Okay, now, the topic is the weather. This one is going to be done by William and Carla. Like? Comienzo yo. Okay. Okay. <clears throat> the weather is excellent, don't you think? Okay. Yes, the weather is good right now. I love rainy days, and you? I love them too. Ah, okay, I love them too. If you're there. Ah, por cierto, ¿tienen alguna, eh, ¿hay alguna palabra desconocida para ustedes ahí? Igual, si hay alguna palabra desconocida, let me know, okay? Let me know. Eh, rainy. Rainy, in that case, significa lluvioso. Rainy days son días lluviosos, por así decirlo. Okay? Lluvioso, that's what it means, rainy. 
Great. Ok, cool. Si ven la primera eh, parte de la pregunta está en negativo. Ok, es como, don't you think? Es como, ah, ¿no crees? Ok, remember, that, 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 that's what it is. Es to emphasize something, right? Ah, el clima está excelente, ¿no crees? All right. Yes, it says the weather is good right now. Sí, el clima uh, eh, está muy bien ahora. Ok, so this is a possible topic, right? That you come out with another person. Okay, so this is the way how we can start up a, a small talk, okay? A partir de, el, de un tema bien simple como el clima, por así decirlo, podemos, uh, you know, like open up a conversation, right? Podemos crear una small talk con alguien más. So just keep that, that on mind. Good. Copy that and then we're going to go to the manual, okay? Copying esa parte entonces y luego nos vamos a la parte del manual. Uh, you know, just to finish a couple of examples that we got in there. In a couple of things. Let me know when you finish taking notes. Finish. Perfect. Finish. Perfect, William. Don't teacher. Okay, very good. Finish. Okay, very good. All right, good. So I guess everybody has already finished. So I'm gonna stop in here and let's go to the main section in the manual. So let's go to page, give me one second, to page 25. Let's go to the page 25 in the manual. If you have it there, if you have a printer. So let's go to this page. All right, let's remember, this is just about socializing, okay? Now, look at this. In here, we have a series of topics that we can talk about in a small talk. Look at this. Nice. Now, from here, people, look. Esto requiere de que lo hagamos, lo hagamos así como, como, como una crucita, una X, okay, something here. Pero lo vamos a hacer de ese modo. Look, dice acá la indicación. Choose with a check. Three good topics for a small talk and three topics that you consider inappropriate. Lo vamos a hacer de esta manera. Look. Tenemos acá location. What is location, people? Localización. Okay. O ubicación, right? To, to put it that way. Company. All right. De nuestra, la empresa donde trabajamos, por así decirlo. Politics. La política, common events, eventos comunes, por así decirlo, como un seminario, reunión, whatever, travel, right, viajes, money, all right, when we talk about money, bosses, bosses is like cuando hablamos del jefe, ¿eh? en especial cuando el jefe es bien, super, super, mega especial, with us, angry, and likes, likes se refiere a cosas que nos gustan, por así decirlo, right, como actividades, eh, Eh, ya sea dentro o fuera de casa, right? Outdoors activities. Now, what are we going to do with this? Listen, I will give you time. Les voy a dar tiempo para que me escojan tres temas que ustedes consideren que son buenos para una conversación y tres temas que ustedes consideran inapropiados hablar. ¿Ok? Inappropriate for you. De este pequeño recuadro que tenemos acá. ¿Ok? Simplemente colóquenme el nombre de los good Topics for a small talk. Pónganme tres, tres, tres nombres ahí. Porque van a considerar ustedes como un good topic to, to, to speak. Y luego, three topics que para ustedes son inapropiados. Through this. Okay? When you finish, let me know. Just let me know when you finish. Let's, let's do it.
Let me know when you finish, okay? So that way we can continue. Listo, teach. Okay, perfect, Michelle. Finish. Okay, finish. Perfect. perfect, perfect. Finish. Okay, very good. Okay, anyways, cool. If you have already finished, let's start over. And I'm going to start with William. William, what are the three topics that you consider are good for a, for a conversation and the three topics that you consider are not appropriate? Okay. Uh, the good uh, location, mm -hmm. travel, uh, lights. Uh -huh. Um, in a proper uh, politics, mm -hmm. money and bosses. Money and bosses. Money why and bosses. Mo why money? Um, porque no sabemos la situación también de la otra persona y puede ser que tal vez uno de incontento, hey, vamos a comer aquí, qué sé yo, y la otra, hey, I don't have money. Entonces, es cierto que puede ser inapropiado. Ah, I mean, exactly, exactly. Ah, I understand your point. Just imagine if you see the bus hablando de money, le van a poner ahí de, démelo para acá, right? Something like that. So that's an appropriate sometimes. Yeah, I mean, it's true. Exactly. Politics, they say, ah, perteneces a tal partido, so you are this, this, and this. And nah, nah, I mean, that happens. All right, cool, William. Thank you. Carla. What are the three goods one for you and the three that are not good for you? Okay. Inappropriate. Okay, was... inappropriate. Inappropriate. <laughs> okay. Okay. Uh, awesome. Politic, money, e lo localization. Location. Location, perdón. Really? E El otro, voces, like, y... Estaba investigando que era travel. Viajes, no, no viaja. Ok, travel. Voces. ¿Es it good to talk about your boss? ¿Es bueno hablar sobre los jefes? Para mí sí. Ah, interesante. Ya, yeah, me cuando el jefe es bueno. O sea, bien, no, bien no, no, onda, espéreme. Right? Voy a aclarar algo, no hablar en mal, sino que, o sea, hay puntos que los jefes tienen que uno aprende de ellos. Por, por ejemplo, mi jefe, y si es algo bayunquito, ¿verdad? Pero he aprendido bastantes cosas de él, que algo que yo no tenía conocimiento. Entonces hay cosas que uno dice, puedo aprender de él algo bueno. Ah, pero okay. no hablar mal ajá, ajá, ajá. Yeah. o sea, aclaro ese punto si, si me regañas por mi bien, dice Carla <ríe> no, 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 no I mean, that's cool, I, I got your point Carla es cierto, es cierto, es cierto I mean, aunque a veces sean medio medio, medio, ajá, medio especial, rarito, pues. especiales ajá. we'll learn something, right aunque no hay que aprender ese tipo de, de, de comportamientos, right? Okay. Right? No, 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 no. Okay, cool. Thank you, Carla. Okay. Now, all right. Veronica, how about you? Uh, cool, location, company, um, travel, ah, and okay. likes. Ah, okay, okay. Y negativos. Bosses, money, and politics. And politics, ah, okay, cool. No, I mean, that's true, that's true. That's true, cool. Mr. Gamero? Ah, Mr. What do you have? Oh, 
Uh, are you speaking, mister? I think you got the microphone now. Okay. Inappropriate versus money and politics. Ah, okay. Politics. Mm -hmm. All right. Now the appropriate one. Good, good topic for a small talk. It's the trial. Come event. Okay. Lights. And lights. Okay, cool. Yeah, I mean, yeah, that, 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 that is that is a good, good, good choice. All right, cool, Mr. Uh, Carlos? The other Carlos. <laughs> okay, teacher. Uh, appropriate topics for me. Mm -hmm. The company, travel, and, and likes. Okay. Bad topics for me is politics, money, and, bo and boxes. <laughs> okay, cool. Yeah, I mean, eso de politics. A veces es gracioso ver a personas en redes sociales siendo amigos y, y diciéndose palabras bien, bien interesantes, por así decirlo, entre comillas. <risa> Defendiendo una postura política y otras otras. Que al final eso viene a dar a lo mismo. But anyways, that's what happens. That's what happens. Cool. Uh, Michelle. Hola. How about you, Michelle? Eh, pero no puedo pronunciar eso. Inappropriate. 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 Appropriate. Ah, appropriate. Yeah, I mean inappropriate. No me salí. <laughs> <laughs> okay. Bye. City a company, company Joe, politic, and money. Okay. And good, and good uh, location, and travel, and likes. Mm -hmm. Okay. Bye. No, it's acceptable for you. Thank you, miss. Thank you. Okay. All right, Karen. Okay, good topic. Company, common okay. event, All right. and okay. likes. Okay. Inappropriate. Okay. Politics, money, and bosses. Ah, okay, very good. And bosses. There you go. Let's see. Something else, uh, Wendy. Vaya, sería. Ajá. Eh, ¿Cómo se dice apropiados? Appropriate. Appropriate eh, sería. Uh -huh. Common event, uh -huh. uh, travel, and likes. Uh -huh. uh, inappropriate sería uh -huh. politics, travel, and, uh, uy, no, pero politics, money, and bosses. Politics, money, and bosses. Sí. Okay, cool. I mean, that's, 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 that's acceptable. All right, cool. Let me see. I, I, I do really want the last participation in here. Jorge. Uh, in my case, uh, the three good topics for small talks uh, are common events, travel, and likes. Mm -hmm. And three topics inappropriate. For a small topic, uh, are politics, money, and buses. Ah, okay. Yeah, I mean, inappropriate. Yeah, I mean, sometimes uh, when we talk about money, when we talk about money, pues a veces es porque a, tal vez no se puede dar o a veces pues no se le puede contar algo con relación a dinero a alguien más, right? Especialmente yeah. 
especially in these times, especialmente en estos tiempos. Porque no sabemos. Yeah. Exactly, man, exactly. Y si anda con cinco dólares en bolsa, pues hay alguien que tal vez los quiere, right? Hey, nah, nah, man, it's not appropriate to be talking about those things. Okay, cool. Thank you, Jorge. So, part of it, part of it are part from a good conversation and not that good conversation, right? So, but these are the possible topics that we can talk and we cannot talk. Y acá, a la par, si ven, tenemos un ejemplo de cada uno de los, de los temas, por así decirlo, convertido en pregunta. For example, location. Is your company near the trade center? ¿Es tu, ¿Está tu compañía cerca del, 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 del trade center? Por así decirlo. Ok. For example, in company, look at this. Company or job, it says. What are some of your responsibilities at Rex Inc.? ¿Cuáles son algunas de tus responsabilidades en Rex Inc.? Remember, Rex is in a company, right? Politics. These politicians are a disaster. What do you think? Mm. Tema de controversia, right? <laughs> oh my God. Mejor no toquemos eso. But anyways, that's an example, right? That's an example. That's a clear example. Now, common events. Are you enjoying the seminar? ¿Estás disfrutando el seminario? Some might, some might say yes, some might say not. Money. Are you making good money in your job? Creo que es una pregunta que <laughs> nadie va a querer responder. Okay. Yeah, man. Si yo le pregunto a Verónica, Verónica, are you making good money in, my, in your company? No, Verónica, yes, teacher, of course. No, no. Hell no. <laughs> yeah, I mean, no, no, that, that's not the way. Okay, cool. Now, uh, buses. I work for a tyrant. <laughs> Trabajo para un tirano. <laughs> what about you? <laughs> <laughs> oh, my God, right? Sometimes it's special, pero se aprenden de esos tiranos, como dice Carlos, right? Yeah, man. We learn from them. Algo, 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 pero aprendemos. Okay, cool. And likes. For example, do you enjoy outdoor activities? ¿Disfrutas actividades al aire libre? Right? So in that case, you see, I, I mean, it depends on the topic. That's, that's the, the type of questions that you might ask. For example, look. Tenemos una pequeña conversation acá. Likely similar to the one that we were practicing in the past. It says, speaker A, it says, excuse me, where is the conference? Look, where is the conference? It says, speaker B, it's on second floor. It's on the second floor. It says, A, hey, thanks. By the way, are you attending to? Thanks. By the way, are you attending to? And it says speaker B. Yes, I am. Okay. Este de by the way, acuérdense, es por, por cierto. Por cierto. Por cierto. Uh, are you attending to? Eh, así se está bien. All right. Y acá dice, pues, yes, I am. Sí. Así se, right? Okay, cool. This is a possible you know, like model of conversation that you can do. All right. Now, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora viene lo bueno. Now, listen, people. I'm going to send you to work in pairs because I do really want you to recreate a short conversation related to something like this. Okay. Now, listen, guys. Quiero que... Bueno, puede ser de estos, de esta, de, esta, de esta tabla acá, o puede ser de otro tema en específico, ok. Pero quiero que me, me elaboren una pequeña conversación, ok. Una pequeña conversación tomando esa parte como modelo, la que estuvimos viendo anteriormente. Quiero que me hablen sobre un tema determinado, en la cual haya pregunta o respuesta, ok. Question and answers sobre un tema determinado. Me van a escribir el nombre del tema. Okay, y luego me van a hacer la model, el modelo de conversación. And you're going to practice with that. Y me lo van a practicar. Why? Les voy a dar cierta cantidad de tiempo. Okay. 
en la cual ustedes van a crear la conversación, luego la van a practicar y cuando ya volvamos acá a la sesión principal, me la van a leer, ¿ok? Me la van a decir, like a normal conversation. That's what you're gonna do, ¿ok? Entonces, ustedes eligen el tema, puede ser de estos que tienen acá, o you choose the specific topic, o ustedes escogen el tema que mejor les parezca, ¿ok? But it's got to be related to a short talk. Remember, a short talk. Bien, just to confirm. Y bien, solo para confirmar, Emanuel, do you listen to me? Are you there? No, okay. Yeah, I mean, I don't listen to you very much. Ay, se le se les escucha un ruido bien raro, mister. No sé, no sé si serán los audífonos. Hello, hello. Ah, ahora sí, ahora sí. Pero antes se le escuchaba súper raro. Okay. ok, perfect, perfect. So you're there. Jorge, you too, are you there? Yeah, teacher. Perfect. So, creo que los que no me van a participar porque están de oyentes ahorita sería Reinaldo, Andrés, José Edgar, because I don't listen, he's there, and Cindy. Ah, and even Raquel. Okay. Jesus Christ, where is everybody? All right, Carlos uh, Chavez, are you there? I'm here, teacher. Okay, perfect. There you go. So the, the, those are going to be the people that we're going to be practicing on. Okay, cool. I'm going to stop sharing in here and I'm going to make the groups. Give me one second. Assign my name. Give me one second. I'm going to be assigning you my name. Assign my Jesus Christ, this is more complicated. All right, just give me one second, guys. I'm just doing some things in here. Okay, it's gonna be a group made of three people having a short conversation. Hmm. Give me one second, I'm just putting these people into into some groups move to number one and move to number two okay cool open them up and and go to work Hi, right, what happened to you william Teacher, y yes. vamos a trabajar en grupos. Yes, Michelle. No me salió el mensaje que me sacó. Ay, señor. Sí, así estoy viendo que, que, que... Ajá, permítame, estoy viendo dónde es que usted está. Ok. Carlos Gamero. Mr. Gamero, are you there? I am in his joining Wendy with Mr. Gamero, William Emanuel. Okay, so give me one second. I'm going to put this. Michelle. Hola. Are you in your house? Sí. 
Pero estoy afuera porque aquí me da mejor señal. <risa> ah, es que estoy escuchando como un background en el cual está, no sé si es William. No, quizás porque lo tengo conectado a una bocinita. Ah, that's why. Give me one second. Es bueno, que a... a veces no escucho. Ah, oh, ok, cool, cool. Permítame, lo voy a mandar a un grupo right now. Carlos, Karen, Carla, la voy a mandar a este grupo. Give me one second. Sign to group number two. Go there. Ok, and join them there. Ok. Okay. Eh, yo le hago, yo le respondo qué es lo que hago. Ya, ahí usted me, me, me está ya respondiendo. Como digo, aquí estamos hablando de prácticamente la ubicación del, del trabajo, ¿verdad? Vale, está bien. Y ahí podemos usar ya lo que usted estaba, la idea suya también, podemos usar de, de mezclar. Ah, ok, perfecto. Vaya, por ejemplo, como le digo, ahí este podemos. de travel, pero ya la había hecho. Y yo la puse así mismo para que escuchen cómo es. Bueno, travel here. De unit status o un vacation. Y luego sería That's great, enjoy it. Así lo había hecho. O sea, ya me había adelantado esta tarea. Ah, bueno, okay. pero aquí vemos cuatro de grupo, ¿verdad, Tisha? Podemos unirlo. Yes, sí, solo que podemos José, agregarle. Solo que José Edgar, José Edgar está de oyente ahorita, por eso, por eso lo une acá, ¿verdad? Right? He's just gonna be uh, listening to it. Lo que pueden hacer es hablar sobre, listen, lo que pueden hacer es unir más de dos, te, más de un tema. Pueden hacer dos temas a la misma vez en una sola conversación, ¿ok? Podemos hablar de una ubicación de una empresa, por así decirlo, ¿ok? Y a la misma vez, eh, con, 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 ahí en la misma conversación podemos eh, agregar otro tema, ya sea de hablar del, del, del jefe o hablar del clima, hablar de whatever thing, ¿ok? Ok, Cool. Bueno, entonces volvemos aquí. Perfecto. Vaya, ¿cómo le digo? Porque Stephanie no le escuchaba, yo bien le, le había cortado, no escuché nada. Sí, también Hola. Espérame, Hola. Me, voy a, me voy a salir allá más afuera. <risa> ok, ok. <risa> Usted me vuelve a preguntar, ¿verdad? Le voy a preguntar. Eh, ahora, ¿no? eh, yo le voy a preguntar lo mismo y pues de ahí hacemos otra pregunta. Uh -huh. And you, eh, what about you? ¿Cómo, cómo sería? Ah, no, pues. Ajá. Ajá, uh -huh. what about you? O sea, para no repetir la pregunta. Ajá, uh ajá. -huh. Uh, what about you? Así, ¿verdad? Ajá. Vaya, entonces ya le digo. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se dice ir de paseo? Uh, go on a trip. I'm going to put it there. Ahí también okay. está simplemente, simplemente go out. Go on a trip. Uh -huh. Aunque generalmente es like go mm -hmm. out. Como salir, right? Salir. Mm -hmm. Bueno, entonces sería I like go out. Así okay. es como en general. Yeah, yeah. Ay, pero muy simple, teacher. <laughs> no, but you, you, you can be more specific. ¿A dónde le gustaría el paseo? ¿Dónde va de paseo? Ya lo, ya lo voy, voy a armar la oración. 
Y Joana está con nosotros o estaba solo de oyente. I think it's just just uh, from a listener, right, Joana? Por el momento sí, porque no sé qué están haciendo, Ticho. Estoy más perdida que cuando voy a San Salvador. <risa> ah, no, pero ya le vamos a poner GPS. Entonces, eh, ¿podrá, ¿podría participar con ellos? Eh, ahorita estoy ocupada en lo que le comenté. Uh -huh. Pero he estado escuchando, poniendo atención. Cuando uh -huh. preguntan, anoto lo que no sé. Uh -huh. <risa> right. No, man, she's, she's working yet. Todavía está, como dice ella, de esclava. <risa> so that's why, sí. por eso es que está como... Uh, como Esclava negrera. <risa> ok. Sorry, Ana. Verónica, me alegra verla otra vez. Gracias, Joana. Desde el módulo 1. Exacto. ¿Cómo así que sí. desde el módulo 1? ¿Qué estás hablando? Éramos compañeras en el módulo 1. Ah, dos, ya, me es que usted no fue. Es que yo no la tuve en módulo 1. Si no. la, la, si, con usted estuve ya de módulo 2 en adelante, ¿verdad? Right? Uh -huh. Sí. Igual creo que con Jorge, Jorge no cruzó el módulo 1 conmigo. O oh, sí, Jorge. Uh -huh. No, ¿verdad? Right? No, no, no. No estuve en módulo 2. Ya, yeah, mis son pocas las, son pocos los que todavía conservo de módulo 1. Uh -huh. Yes. Nah, man, that happens, that happens. El año pasado inicié con un grupo igual que nos, me quedé hasta el módulo 5, creo, con ellos. Ahorita están como en módulo 7 u 8, creo. Pero de los grupos originales, pues solo hay como dos. Uh -huh. <laughs> that's this, that's... Yeah, man, siempre, siempre se cambian. But anyways, that's cool, that's cool. Let's continue, people. Okay. Bye. Permítame, ya, ya le digo la verdad. Okay, we're ready. Ah, really? Really? Really. really? Uh, just, uh, just one topic, real. Only one topic? Sí, only one topic. Pero no le hicieron bien chiquitito, ¿cierto? Una oración y ya. Eh, como, como usted dijo, es una no, oración cada uno. Si quieres, él lo podemos decir. Ok, say it, say it, say it. Okay. I wanna listen. Karen, do you like to eat pizza? No, I don't. Carla, what about you? Yes, I do. Great. Come on. Y de paso, y de paso, short answers. Y de paso, short answers, Carla. Are you serious? Oh, come on, and that's it? No. Y yo le pongo, great, I like to eat pizza too. Okay. All right, guys. That, that's that's okay. Con razón ya terminaron. Man. That's super slow. Okay. No, but that, that's okay. But this is a short conversation. That's it. Okay. Cool. Okay. Miren, listen. Eh, eh, falta todavía algo, varios varios que todavía no han, la, no, no han terminado. Incluyen otro pequeño tema. Ustedes lo hacen super fast, okay? Hablen sobre. Entonces. Eh, en el, la misma conversación just include a, a different topic ok, ah, okay. es como que ah, from pizza pasemos a esto otro right, entonces sí, como la ubicación de la empresa donde trabaja Carla right, para que diga yes I do otra vez <ríe> ok o del, del jefe de ella right? good boss man good boss yes, yes. <ríe> ok ok Cool. Yeah, man, I'm going to be checking another group. Creo que en unos dos, tres minutos ya lo tienen. Okay. Cool. Okay, teacher. Nice, man. En carro. Carro. I pues, yeah, I go to, I, I go to your work in my car one hour in traffic. <laughs> <laughs> one hour in traffic. Jesus Christ. <laughs> yeah, yeah. Uh, I go to, I go to the world um six thirty yeah I'll, I I laid the A P A E M A twenty <laughs> hey. so you you know that the time that you enter but you don't know the time you finish yo entro a las ocho uh-huh Hora de salida si no tengo, ya se fijó. Ah, 
Por eso le digo, tiene hora de entrada, pero no de hora de salida. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Me... Yeah, eh, para a veces me ha estado hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. That's difficult. That's super difficult. Okay, how about yeah. the conversation? Do you finish? Yeah. Okay, perfect. So I'm going to be checking another group uh, to see if they finish and then we're going to go back, okay? Okay. Perfect. I didn't. Yes, I suppose. But I'm going to teach. What people do you finish? Tenemos duda. Yeah, tell me. Vaya. Le contamos todo y después nos dice si estamos bien. Okay. <laughs> o bien mal. ¿Cómo, cómo llegamos nah. a la conversación? Ok, cool. Ajá, go. Creo que me quedé parado. ¿Me escuchan? <laughs> yes, yes, sí, yes. Sí, la escuchamos. Hola. Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Es que lo veo como robot ahorita. Pero no sé, quiero que mi internet... Pero, no. Yeah. Es que como no, que en cámara lenta se ve. Pero la vemos si la escuchamos normal, Giselle. Hola, hoy sí les oigo. Ah, perfecto. No, les... no, es que mire, cuando eso pasa, usted... En cámara lenta, López. No, pero nosotros la vemos en cámara normal a usted y la escuchamos perfectamente. <risa> a pesar de ser mi internet. Ese teléfono usted que me dieron, basura, chupo. Ay, no. Okay. No funciona usted. Ok, pero anyways, no se preocupe. Cuando vea que estamos actuando como robots, usted continúe hablando, que nosotros lo escuchamos, ¿ok? Bye. All right, go, go. Vaya, pues empiece, Carlos. Where will you travel this year, Michelle? I am going to the United States on vacation. United States, ok, cool. Interesting. Have you ever traveled, Carlos? I didn't travel. Okay. Está bien así. Entonces, es, entonces, duda tenemos que solo se dice I didn't or no I didn't. Ah, no, no. no listen, I listen, didn't. listen, 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 uh -huh. listen. Listen. Okay. En este caso, la pregunta de Wendy está bien. Dice, have you ever traveled? ¿Alguna vez has viajado, Carlos? Uh, en este caso, sí. no, pode, no podemos responder con I didn't. Porque la pregunta es, ¿alguna vez has viajado? Y usted le está diciendo, no, no viajé. Entonces, no tiene concordancia. Lo vamos a poner de esa manera, mire. Se lo voy a enviar. Okay. No, okay. si es negativa. I haven't. Así me la va a poner usted, ¿me? Y ahí tenemos Entonces, la conversación. No es, no es did. No. Ajá. Porque no la es. pregunta no es con did. La pregunta de Wendy mm. es, have you ever traveled? ¿Alguna vez has viajado? So, Carlos le va a responder con la misma estructura. Le va a decir, no, I haven't traveled yet. No, no he viajado todavía. All right? Ok. Yeah, I mean, that's the structure that Carlos is going to use. So, creo que con ese entonces ahí ya tenemos la pequeña conversación, right? Okay. Yeah, I mean, conversation is. <laughs> Algo así, something short, okay? All right, it does it. Aparte que pues no nos voy a tener más, más tiempo, ya, ya tenemos cinco minutos para, para terminarlo. Uh, okay. Nos vamos a pasar un poco la hora y si, ya, yeah, I mean, that's it, okay? Cool. If you got it, now, let's go back to the main section and let's go and practice, okay? Okay. Cool, see you there. Uh, so everybody's coming. Let me see who's going to be the first one who wants to be the first one. Algún grupo voluntario que quiera pasar primero. Any group that wants to start the conversation practice. We're ready, teacher. 
Cool, Carlos. Let's start over then. Ok. En eh, eh, Luca, Carlos. Ah, este Carlos, hombre, yo quería ser la última. Uh, <ríe> Carla en, en, en qué? En, en, Carla en Karen, en, en, en Karen, en Karen. Ay. Cool, man, let's start over. Ok, eh, vamos a empezar. Karen, do you like to eat pizza? No, I don't. What about you, Carla? Yes, I do. Great. I like to eat pizza too. But I prefer pepperoni. I prefer to eat hamburger. Okay, let's go to eat junk food. Junk food, junk food. Junk, junk food. Uh -huh. uh -huh, yeah. Finish teacher. Uh -huh. Ah, okay. Uh -huh. I un poquito más, Olivoa. Yeah, I mean. A, a Carla dice que le gusta la piña, la, 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 ¿cómo es? La pizza pepperoni. o piña. Ah, no, pepperoni. Ah, pepperoni. Ya, ah. la piña es como que. Es rico, es rico la rollana dice. Nah, pero es buena, es buena, es, es buena. una abominación. Nah. Yo sé, Joanna es with me, man, Joanna es with me. Es una abominación, you. Mira, ya, ya nos van a linchar, Joana. Por, más que todo por las pitusas, como las comemos. Ya. Hasta no saben qué es lo bueno. <laughs> ah, mire, ese es un tema de controversia. You see, la, la, let's stop it here, right? Thank you, Karen. Thank you, Carlin. Thank you, Carlos. Right? La, okay, la, sure. Las dos K y una C. <laughs> ok, cool. Any other volunteer? Any other group as a volunteer? Otro grupo voluntario. ¿Nah? Ah, ok, cool. Emanuel, go as a volunteer, man. Cool, thank you. Thank you for, for saying me. Ok. Nice. William, are you there? William. <laughs> ok, no problem. William, are you ready? <laughs> William is gone, man. William, are you sleeping? <laughs> ok, wait. William is not there, man. Jesus Christ. Yes. I don't believe. <laughs> probably, probably he's doing something. Eh, voy a pasar a otro grupo, Emanuel, y luego pues, like, que pasen, que pasen ustedes, ¿ok? When William is connected. Ah, uh, na, 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 Michelle. Are you ready? Hola. Ok, the problem. I'm going to wait. Cool, man, cool. Empiece, Carlos. Nice. Let's go, Carlos, Wendy, and Michelle. <laughs> Where will you travel this year, Michelle? I am going to the United States. Oh United States. Mm -hmm. I can't no wait. Listen. United States. Yeah, excellent. United States. You see, it's that's not that difficult. United Good. States. Oh nice. my gosh. Perfect. Interesting. Have you ever traveled, Carlos? No, I haven't traveled yet. No, okay, cool. No, I haven't traveled yet. Very good. Now, nah, man, Michelle is traveling to the U.S. Cool, man. Bring us something, man. Cool. Sí. <laughs> Nos trae algo, entonces. Cool. Nice. Thank you, Michelle, Wendy, and Hola. Carlos. It was just a question. Thank you. Thank you for your participation. Lo veo, cámara lenta. <laughs> Okay, no problem, no problem. You finished. Nice. Thank you. Okay, cool. <laughs> now let me see. Veronica. Let's go, Veronica, in your group. Okay. I think it was uh, I am in with her hair. Yeah, I mean uh, Topic okay. likes. Uh -huh. Hi Veronica. How are you? Good and you? Well, I'm leaving to my work. And you? Excellent. What do you like in your free time? In my free time, I like listen to music and watch TV. What about you? I like what? 
to rivers, mountains. Oh, that is okay. Finish. Ah, okay. Very good. There you go, man. Okay, perfect. Thank you, Jorge. Thank you, uh, Veronica. Now, who's, who's going to be next? Hmm. Nami, you're the only one, right? Uh, Emmanuel, William is not connected, man. And I think William got problems with the internet. Give me one second. I'm going to send some text messages to the group. He says that he has problems with the internet. Yes. Yeah, man, he got problems with the internet. Ooh. But anyways, um, what were you discussing about? Or what was your conversation about, Emmanuel? It was about a location job. The location job. No, I mean, it's not that difficult yeah. then, for example, uh, okay, no, I mean, he's, he's coming, he's coming, he's coming. He's, he's there. All right, William, are you there? Sorry, teacher, que se me desconectó esto. <laughs> okay, no problem. Yeah, I mean, Emmanuel is waiting for you. Eh, si me escucha, teacher. Yes, yes, yes. Emmanuel está esperando por Vaya, usted. Empiezo antes, que, empiezo antes que se me vaya a cortar otra vez. Ok, ok. Go. Hola. Ok, yes, ok. Go. Uh, hi, William. How are you? Hola, hola. We listen to you, William. Hola. Hi, William. How are you? No lo escucho, Ticho. Look at the text messages, man. Hello. 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 I'm fine. All right, Emmanuel. Emmanuel, are you there? No le escucho. Ah. Do you listen to us, uh, William? Yeah, ahorita sí lo escucho. Ah, ok, cool. Bien. Es que come, eh. Yo comenzaba en este caso. Hoy sí, hoy sí le escucho. Ah, ok, cool. Va, voy, a, voy, voy a comenzar, va. Ok, cool. Hello, no. hello, Manuel. How are you? I am fine. And you? Me too, I'm fine. Where do you location go? So it's in Santa Tecla City. And do you work, William? Yes, I work. Where do you work? My, uh, my work in, in San Salvador. It's near to the house. Hola, hola. Is located near to the house? No, I go far away. I tie one hour in traffic. I go to the work. <laughs> one hour in okay. traffic. Okay. This is finished. Yeah, and Perfect. you? Ah, it says in you. So, uh, my case, uh, in my case, I had to travel one hour in traffic. Me too. One hour in traffic. And I cry because I am in traffic 10 minutes. <laughs> oh, my God. Okay, cool. Man. So, sometimes, teacher, it's more. It's more time. Jesus. Y yo quejándome por 10 minutos de tráfico que a veces hago. 10 minutes, man. 10 minutes. Y es estresante para mí, man. It's like, <laughs> Jesus. No, nah, man, I wouldn't, live in, I wouldn't live in San Salvador. <laughs> Definitivamente la capital no es para Difficult. mí. Difficult. But anyways, I mean, that's right cool. Here. That's cool, yeah, man. We prefer San Miguel, right, Joana? 
más sencillo. Ah, no, pero si quiero usar la Roosevelt, ya. No, mejor ni hablar. Anyways. Ok, Miguel people. es horrible el tráfico. Ya, yeah, I mean, it's true, it's true. Yeah, especialmente por la Roosevelt, la militar, mm -hmm. sometimes. Ah, nah, ok, yes. cool. Now, people, so basically, remember, before we go, because we're going to be finishing with that part. Uh, remember, para mañana y no hay clases, entonces nos volveremos a ver el miércoles. Uh, el miércoles ya sería eh, la entrega, entonces ya sería prácticamente el final, la final, la finalización de la segunda semana, ok. Y pues ya esperaría de ustedes que eh, me entreguen la tarea 10 de la plataforma y el examen de medio curso, que es el midterm que aparece igual abajito de la de la unidad número 2 de la cual están trabajando las, las tareas asignadas, ok? So that's going to be everything then. I'm going to pass the attendance list and then we're going to move on. Así que quédense ya. Happy Mother's Day para las que ya son mamás. No sé Thank si... Las... Ah, I mean, solo, solo Joana. Verónica. Ah, ya me encaren. I finished, teacher. Ah, yo creo que iba a decir thank you, William. Ok, ok, William. Cool, cool. All right. Uh, so, so as, I, as I said, happy Mother's Day for the one who are mother. Para las que no, pues, pórtense bien. Cool. I'm going to pass the attendance list. Ok. And uh, then we're going to continue with... Uh, Let me see with the feedback from everything. Andres Joel. Is Andres here? Nah, man, he left. Carlos Mauricio. Present. Very good. Cindy Melanie. No, Cindy's not here. I am. Mean, she's, she's there. Uh, you're working, Cindy. Está trabajando, Cindy. Ah, okay, Cindy. So then you're working. Just give me one second. All right, uh, Stephanie Michelle. Michelle, I mean, ya se fue Michelle. This person. Okay. So probably she got uh, issues with the internet. Let's move. Ivania Jamilet. Okay, neither Ivania. Uh, Jacqueline Patricia. All right, neither Jacqueline. Uh, let's see, Joanna Sarai. I'm here. Good night. Okay, good night. Uh, Jorge Alberto. Present teacher. Cool. I had the 10 minutes feedback with you, right, uh, Jorge? Yeah, right. Cool, man. Thank you. Jose Edgar. I am is at present. Eh? Uh, let's move. Juan Emanuel. Present. Okay. Emanuel, today we're going to have the 10 minutes feedback with you, okay? Because last time we couldn't do it. Yeah, again. Uh, did I have the... I mean, with you was on Friday, right? Con yes. el, el, el viernes, ¿cierto? Ah, okay, yes. cool. Pensé que One no lo Yeah, I mean, now I, remember. Go, I, pass. I remember. Julio Cesar is not here. Karen Beatriz. Present. So it's going to be you, Karen. <laughs> okay. Jesus Christ. Man, there are a lot of people that are, are going to be as a listeners. All right, Carla Lisette. Present. Imagine que Carla ya pasó. <laughs> oh my God. Awesome, Carla. Cool. Let me see. Raquel Stephanie. Man, I think Raquel is still sleeping. Joana, dígale a Raquel que ya terminó la clase y que se duerma. Bueno, ya sí, ya está dormida. Que se desconecte. Ahí se va a quedar toda la noche. Ahí. <laughs> All right. Yeah, but she's going to be there. Uh, Verónica Arely. Present. Ok, perfect. Wendy Yamilet. Wendy. Okay. Ah. <laughs> okay, cool. Xiomara Elizabeth. 
Ana Melida Xiomara, okay. William Ernesto. William. Teacher, que me coge. Present, teacher, present. <laughs> okay, cool, William. Uh, let me see who's next. Uh, Carlos Josué. Present teacher, good night, everybody. All right, good night, Mr. And Reinaldo Chavez. Okay, cool, people. So, as I said, happy Mother's Day for the one who are mothers already. And for the, one, for the rest, see you on Wednesday, okay? Good night, people. Pórtense bien. Nos vemos el, el miércoles. Bye, bye. See you. Good again. night, teacher. Good night, mister. All right, I guess some of these people are just... Uh... Give me one second. I'm going to take out these people. All right, there you go. Okay, Karik. Uh, let's remember this 10 minutes uh, just to clarify any question, any doubt that you might have related to this topic and the previous topic that we were practicing. So if you have any questions, this is the time for you to clarify them, everything, okay? So do you have questions, Karen, depending on related to the, to the topics? Yes. I'm a little confused about presente continuo. Ajá. Y el, cuando se le pone el tú antes del verbo. Infinitive. Ajá. O sea, Ajá. como, bueno, por ejemplo, aquí está un ejemplo que dice. Ajá. Who is responsible for supervising? Ah. Podría ser who is responsible for to supervise. Ok, give me one second. Listen. Eh, de hecho, de hecho, ese no es presente continuo. Ok. Look, let me clarify something. Ok. La estructura del presente continuo. Look at this. Present continuous. O comúnmente llamado uh, progreso. Ok, like this. Consta de varias cosas. Look, subject plus. Look, plus B plus verb in ING plus complement. Esta es la estructura del presente continuo. Si esta estructura no la lleva a una oración, no es, pres no es considerada presente continuo. Por ejemplo, I am teaching. English right now. Look, you are listening to me. Okay, this is present continuous. Es cuando hacemos una acción en el instante. Okay. okay. Ahora bien, esa estructura que usted dice es conocida uh, como gerund. Así, como gerundi. Como gerund. Ahora bien. Qué cool. <laughs> Gerund. ¿A qué se le llama gerund? ¿O qué se le conoce como gerund? Prácticamente es el verbo más ing. Pero solamente el muy verbo con el ing no es presente continuous, ¿ok? Cuando van a una oración. Ahora, esta, es, este tipo de, 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 de casos sucede cuando el verbo, de modo general, toma la función de un nombre y no como verbo. En muchas ocasiones. ¿Cómo así? Un gerund puede ser el subject de una, de una oración. ¿Cómo así? Look, cuando decimos, reading is a good uh, hobby. Por ejemplo, hobby. ¿Ok? Eh, leer es un buen hábito, por así decirlo, o, o pasatiempo. Acá, la palabra reading ya no es un verbo, es un nombre. ¿Ok? Uh -huh. Leer es un eh, es una buen pasatiempo. Ok, ahora bien, este gerundio acá está actuando como un subject. Ahora, 
puede actuar como un object, quien recibe la acción también. Pero esto sucede cuando va después de ciertos verbos. ¿Ok? ¿Y qué, cuáles son los possible verbs que podemos usar? Por ejemplo, like, love, hate, enjoy. Uh, what else? What else? What else? Stop. Quit. Y así hay muchos más que podemos usar. Después de estos verbos, usted, las, el siguiente verbo, si hay dos verbos juntos, el segundo verbo, después de esto, tiene que ir en gerundio, o sea, con el ing, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, look, si yo digo, I hate, ¿ok? I hate, uh, Vamos a ver, algo que a usted no le guste hacer o algo que usted odie hacer. Okay. Ah, ok, cool. I hate cooking. Cool. You see, cook es el verbo en forma base. Uh -huh. Pero como la regla nos dice que después de hate no puede haber otro verbo en forma base, sino que tiene que haber un verbo con ing. Con o sea ing. que no podría decir I hate to cook. No. Nah. Por lo general es I hate cooking. Okay. Hay verbos en los cuales sí podemos hacer ambas. Uh -huh. Un infinitivo y un gerundio. Ya le voy a explicar esa parte. I hate cooking. I'll, uh, another one. I enjoy. Yo disfruto. I enjoy. What? Eating. Ok, eating. Ice cream. You see? Ah, I enjoy eating. Y acá literalmente dice disfruto comer. A pesar que el verbo esté con ing. ¿Yo sí? Disfruto uh -huh. comer. Ajá. Now, entonces, pero la regla nos dice que después de, de, de estos verbos, entonces es que se coloca el verbo con ing. ¿Ok? Que se le conoce como gerundio. Ahora bien, la estructura que usted me estaba mencionando anteriormente en el ejemplo, ¿ok? Ese se le conoce como ing after preposition. Después de ciertas proposiciones, ¿ok? ¿Qué sucede acá? Listen, en la mayoría de casos, en las preposiciones como in, on, ¿ok? Uh, of, por ejemplo, for, by, este tipo de palabras, si usted va a colocar un verbo después de este tipo de palabras, eh, y si es, básicamente, si es un verbo, como le mencionaba, ese verbo tiene que ir en ING. ¿Ok? Tiene que ir en Siempre. ING. Siempre. Por ejemplo. Por ejemplo. Look at this. Uh, let's say. I'm. Vamos a hacer. I am in charge. Estoy a cargo. I am in charge of. De, I am in charge of teaching you English. You see? Entonces, estoy a cargo de, ya, aquí tenemos la preposición of y luego el verbo, si ¿sí ve, tiene que ir con ing. Oye, el verbo tiene que ir por obligación con ing. All right? So, in that case, es, eso es parte de la regla. Que si vamos a usar preposiciones, ¿Ok? O palabras así como estas. El verbo que va a ir después de ese, si es un verbo, tenemos que ponerlo con ing. ¿All right? Ok. Yeah, man. It has to go with ing. Entonces, por eso es que se ven este tipo de oraciones así. Entonces, cuando usted vea una estructura como estas y después ve una preposición, y después de la preposición usted ve un verbo en ing, significa que ese verbo va ahí, porque acá tenemos esa preposición antes. Entonces, acá el verbo no puede ir así, ¿ok? Uh -huh. Porque la oración sería un error. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que después de una preposición, el verbo tiene que ir con ing. ¿Vale? Tiene que ir con ing. Ahora bien, con el uso de los infinitivos es un dato más, digamos, similar, pero con muchas eh, diferencias en algunas cosas, ¿ok? Porque recordemos que el infinitivo es agregarle to plus the verb. ¿Ok? Cool. 
¿Puede actuar como el subject? Claro que sí. ¿Puede actuar como un sujeto? Como el, como el gerundio. Si allá decíamos, reading is a good hobby, acá podemos decir, to read is a good hobby. Y también es aceptable porque funciona como un subject, funciona como un sujeto. ¿Ok? Ahora bien, como un object. ¿Puede funcionar también? Claro que sí, después de ciertos verbos. Por ejemplo, si tenemos el verbo need, listen, agree, estar de acuerdo con, right? Y así hay muchos más, ¿ok? Muchos más. Por lo general, ah, inclusive el verbo like también acá puede funcionar. Like. Después de estos verbos, hay una regla que nos dice que el, el siguiente verbo, si vamos a colocar un verbo, ese verbo tiene que ir con un infinitivo, ya no con un gerundio, right? Como gerundio. Por ejemplo, I need to cook. You see? No podemos decir I need cooking porque la oración estaría errónea. Es I need to cook. Si ve, en la mayoría de oraciones que usted vaya a ver con el verbo need, si lleva otro verbo adicional, siempre va a ir en infinitivo. I need to listen to music. I need to buy uh, food. I need to go to the supermarket. I need to work. ¿Sí? Siempre después de mí va a ir al siguiente verbo en infinitivo. ¿Ok? Porque ya es parte de la regla así. Por ejemplo, con el verbo listen. ¿Ok? I listen to. ¿Ok? Y ahí lo demás. ¿All right? I listen to. ¿Ok? Y acá, pues podemos colocar cualquier eh, complemento incluyendo con un infinitivo que podamos hacer right agree she agrees to y acá igual like viene siendo lo mismo mire I like to cook por así decirlo right si ¿Sí ve la gran mayoría de ellos en este en este caso siempre vamos a agregar eh, un infinitivo después de ellos ok We're going to add an infinity. Entonces, sí, hay, hay verbos, hay verbos que son así, ¿ok? Que van con ing y verbos que van con infinitivo. En este caso, hay, hay una gran infinidad. Entonces, a, en internet, por lo general, suelen aparecer ciertas listas, ¿ok? Que se pueden encontrar así. Solo puede poner verbs followed by Gerald. Verbs follow by infinitives. Y por lo general le va a aparecer los verbos que van precedidos de gerundios, tal y como estos que tenemos acá, y verbos que van precedidos como infinitivos, como los ejemplos que le acabo de mostrar acá. Entonces, ajá, esa es como, digamos, la forma en cómo hacemos este tipo de estructuras. Y siempre tomando en cuenta que después de una preposición, si va a colocar un verbo, por lo general ese verbo va a ir con ing. Right? Le voy a tomar una. ¿Un screenshot? Ya, yeah, me. Sí. Do it. Thank you, teacher. Hoy sí me queda un poquito más claro. <risa> Creo que es de practicar. Ya, yeah, a mí la verdad es toca practicar un poco y conocer un poco más cuáles son esos verbos. ¿Ok? Porque sí, hay una gran infinidad de verbos que podemos utilizar con estos. ¿Verdad? Right? Sí, hay bastantes que, que podemos... Pero sí, ya tengo como la idea más clara. Ah, ok. And that's cool. That's cool. Eh, posiblemente más tarde, le, voy a, le voy, a, voy a colaborar en eso. Voy a mandar al grupo una fotografía. Bueno, le voy a tomar una fotografía a un libro que tengo acá de, esto, de, de los verbos que van seguidos de gerundio y verbos que van seguidos de infinitivos para que usted los pueda ver y pueda más o menos tener la idea de que cuando escriba una oración, si lleva un verbo de esos, el siguiente verbo que coloque va a ir como gerundio o va a ir como infinitivo. ¿Ok? Uh -huh. Ya, yeah, eso le va a ayudar un poco más a aclarar parte de este, de este tema, por así decirlo. Right? Yeah. Cool. Uh, I don't know if you have any other question. No. Sé si no. Otra duda. No. No, ok, perfecto. So that's going to be everything. Entonces, eso sería todo por hoy, Karen. Y nos vemos el miércoles. Y 
Feliz Día de las Madres, desde ya. Gracias, gracias. Ok, perfecto. Okay. Bye, good night. Thank you, good night. Ok, bye, bye.